हेलो माय डियर स्टूडेंट्स तो आज इस केमिस्ट्री के नए वीडियो में हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग और देखिए ये केमिकल बॉन्डिंग तो आपके सिलेबस में है और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे आपको केमिस्ट्री के बेसिक लॉजिक्स क्लियर होते हैं अब तक आप बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे मेरे चैनल पे और आज शुरू कर देते हैं केमिकल बॉन्डिंग अब सवाल आता है सबसे पहला कि केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या है केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए फिर आगे डिटेल डिस्कशन पे आएंगे तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग को समझने के पहले आपको एक छोटा सा लॉजिक समझना होगा बेसिक समझना होगा एटम के बारे में आई थिंक आप सब लोग जानते हैं फिर भी मैं एक बार छोटा सा ब्रीफ इसका दे दूं आपके सामने देखिए कि एटम बना हुआ है एटम क्या है एटम एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर है और जिसे आप यूनिट ऑफ मैटर कहते हैं ऐसा पार्ट जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है उसको सब पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ये एटम की बेसिक डेफिनेशन है तो एटम क्या है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और पार्ट ऑफ द मैटर विथ टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन अब जो ये केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इनका क्या मतलब है केमिकल रिएक्शन का मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ एटमिक लेवल पे है किस रिलेशन में केमिकल बॉन्डिंग के रिलेशन में वहां पर बॉन्ड बनते हैं वहां पे बॉन्ड टूटते हैं कैसे बनते हैं और टूटते हैं क्योंकि एटम्स जब आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल जुड़ेंगे कैसे मॉलिक्यूल जुड़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है जो उनको जोड़ने के लिए ताकत है फोर्स है वो क्या है वही तो केमिकल बॉन्ड है तो होता क्या है कि ये एटम एटम के अंदर आप जानते हैं ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं एनर्जी शेल और वाइटल्स और वाइटल्स और एनर्जी शेल में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स होते हैं और एटम के न्यूक्लियस में ही न्यूट्रॉन नाम के न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं दूसरी बात नंबर ऑफ प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमेशा इक्वल नंबर में होते हैं तो इलेक्ट्रिकली आइटम न्यूट्रल रहता है तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से बाहर गया अंदर आया अगर ये एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण तो एनर्जी चेंज होती है अपनी ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे हैं तो एनर्जी कांस्टेंट है लेकिन जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जा रहे हैं तो या तो वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो एटम जुड़ेंगे या टूटेंगे तो एटम जुड़ेंगे तो बनेगा मॉलिक्यूल तो वेन द टू और मोर एटम मे बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक वेन द ज्वाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल तो द फोर्स बाई विच द मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड एंड ज्वाइन टूगेदर इज नोन एज केमिकल बॉन्ड तो केमिकल बॉन्ड आपको समझ में आया एक बेसिक लेवल पे कि ज्वाइनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल विद ईच अदर के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी और लेवल ऑफ फोर्स है उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं तो आइए अब आगे इसको देखते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स क्या हैं और किस तरह से उनका बिहेवियर होता है केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्डिंग में जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं उनको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं एक होता है मेटेलिक एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आपने पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक एलिमेंट और नॉन मेटेलिक एलिमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है फिर भी देखिए मेटेलिक एलिमेंट वो हैं जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो एक या दो या तीन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इनकी आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वेलेंसी इलेक्ट्रॉन वन टू और थ्री हो सकते हैं और क्योंकि ये तीन तक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और ये कैटाइंस बनाते हैं मैक्सिमम कोई एटम तीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता लूज नहीं कर सकता इतना उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं होता है दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फोर फाइव सिक्स और सेवन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम अगर ये कंडीशन है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं गेन करते हैं और जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एनाइंस बनाते हैं तो देखिए यहां पे दो टर्म आ गए कैटाइन और एनाइन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और एन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बन गए यानी एक तरफ से देने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक तरफ से एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है तो उन दोनों के बीच में को हो जाता है और एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं और बन जाता है केमिकल बॉन्ड तो अब हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड क्या है जो अभी आपने समझ लिया और इसकी वैरायटी क्या है जो इलेक्ट्रोवेलेंट कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं आइए उसको शुरू कर देते हैं
तो हमको एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि दो एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्डिंग होगी तभी वो मॉलिक्यूल बनाएगा तो सवाल आता है ये केमिकल बॉन्डिंग क्यों हो रही है रीजन क्या है इसका कॉज क्या है जैसा अभी हमने देखा कि मेटलिक और नॉन मेटलिक एलिमेंट्स या एटम्स उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो स्टेबल नहीं है एक से लेकर सात तक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं या तो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या ज्यादा है किस काम के लिए अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए हर एटम चाहता है कि वो अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आठ इलेक्ट्रॉन अटेन कर ले हीलियम के केस में ये दो होते हैं जिसे हम डुप्लेट रूल कहते हैं बाकी ऑक्टेट रूल फॉलो होता है कि एवरी एटम है टेंडेंसी टू अचीव एट इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर मोस्ट शेल ताकि वो स्टेबल हो जाए और उसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करना पड़े लॉ ऑफ एनर्जिया यहां भी लगता है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है वो इस झगड़े में ही पड़ा रहता है कि या तो इलेक्ट्रॉन को देगा या इलेक्ट्रॉन को लेगा और उससे एनर्जी का डिसबैलेंस हो जाता है तो रीजन ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग ये है कि कोई भी एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है इसके लिए वो या तो ट्रांसफर करता है या शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की दूसरे एटम्स के साथ में तो हर एक एटम ऐसा इसलिए करता है कि ईच एटम है टेंडेंसी टू अटेन स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ एट इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल इन द मोस्ट ऑफ द केसेस जिसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं या होता है डुप्लेट रूल इन द केस ऑफ हीलियम क्योंकि हर एटम नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन को अचीव करना चाहता है तो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन क्या है जितनी तो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन क्या है नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन का मतलब है जितने भी एटम्स हैं सभी नोबल गैस जैसे बनना चाहते हैं क्योंकि नोबल गैस जो हैं हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन्स एन ऑन रेड ऑन इसमें हीलियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिससे वो मोस्ट स्टेबल हो जाता है बाकी सब में आठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिससे वो स्टेबल हो जाता है और वो जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा ना लॉस होगा ना शेयरिंग होगी तो ये जो नोबल गैसेस हैं ये अनरिएक्टिव रहती हैं ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं और हर एटम इसी स्टेट पर आना चाहता है इसके लिए वो क्या करता है केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है केमिकल बॉन्ड बनाता है आई होप आपको यह रीजन समझ में आ गया होगा यानी कि यह बात बिल्कुल क्लियर है कि केमिकल बॉन्डिंग हम जो पढ़ेंगे वो या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगी जिसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगी जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और एक और बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे अभी अमोनिया और वाटर के केस में हाइड्रोनियम आयन के केस में जहां पे हम देखते हैं कि ट्रांसफर और शेयरिंग दोनों एक साथ हो जाते हैं लोन पेयर की सिचुएशन आ जाती है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ये जो बॉन्डिंग है ये तीन तरह की होती है ब्रॉडली दो हैं लेकिन तीन कैटेगरीज हैं इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो देखिए ये जो बॉन्डिंग है या बॉन्ड फॉर्मेशन है इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इस बॉन्ड फॉर्मेशन को इसकी तीन कैटेगरीज हैं यानी तीन फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन को आयनिक बॉन्ड या कोवरेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं वो क्या फैक्टर्स हैं उनको देख लें जिसमें आपने पीरियोडिक टेबल में इनके बारे में पढ़ा है पहला फैक्टर है आयोनाइजेशन पोटेंशियल दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और तीसरा फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो देखिए क्या होता है अगर लोअर आयोनाइजेशन पोटेंशियल है आयोनाइजेशन पोटेंशियल लोअर है मेटेलिक एटम का यानी मेटल्स का जिनमें एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और वो कैटाइन बना लेंगे मींस लोअर द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द मेटेलिक एटम देन ग्रेटर द ईज ऑफ दीज मेटल्स टू फॉर्म कैटाइंस कैटाइन बना लेंगे एक बात दूसरा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी जितनी हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतनी ही ग्रेटर ईज होगी एनाइन बनाने की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की दूसरा पॉइंट हो गया तीसरा आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लार्जर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम है यहां तो दो एटम्स हैं उनके बीच की इलेक्ट्रॉन एफिन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा अलग अलग है बहुत ज्यादा डिफरेंस है उसमें तो बहुत जल्दी से ज्वाइन कर जाएंगे और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उतना ही मुश्किल से ज्वाइन करेंगे शेयरिंग से जुड़ेंगे तो हम इन तीन प्रॉपर्टीज की बेसिस पे 
ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि बॉन्डिंग का जो नेचर होगा वो आयनिक होगा कि कोवेलेंट होगा जिसको अभी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में लेकिन इन जनरल तीन फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रो ये तीनों फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि हमें जो ये बॉन्डिंग पढ़नी है ये तीन तरह की होगी यानी कि आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसके बारे में अगले वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे थैंक यू